皆さんこんにちは。ビムチャンネルの二神です。この動画では建設業で使われるビムこちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい前回は部屋にですね色塗りができるカラースキームというコマンドについて学んでいきました今回なんですけども外廊下ですね外部廊下の作成方法について学んでいきます重個部分がほぼ完成いたしましたので今日からですね共用部分の作成を行ってまいりますそれでは行ってみましょうはいそれでは外廊下の腰壁をですね作成してまいりますはい現在ですね作業用1階ということで1階平面図のビューを開いております今日はですねこの Y5 通りのところにですね、えー、外廊下ということでここに壁を作って床を作っていくということを今回はやっていきますそれではまずは外廊下の腰壁ということでこのラインにですね腰壁を配置していきますそれでは壁なんですけども建築タブですねまずは建築タブそれから壁それから衣装でございます壁のファミリーはですね標準壁そしてタイプの方が RC200 ですねこちらをセレクトいたしますそしてプロパティの方で内容をですね設定していきますまず配置基準は区体の中心ですね基準レベルの方がですね 1FL じゃなくて設計 GL にいたしますで設計 GL からですねマイナス1200のところが壁の下場ということですねじゃあ次壁の上場の方はですねじゃあどうするかというと上部レベルの方がこれ上のレベルですね 1FL を基準といたしましてそこからですねオフセット1100ということで打ち込んでいきます上のレベルは 1FL から 1100, 1100いったところで、えー、壁が止まるということですねそういう設定をこのプロパティで行ってまいります、はい、内容が確認できましたら適用をしてですね次はですねこのリボンのところにある描画ですねこの描画のところはこの線ですねこの線を選んでいきますはい、で連結の方は外した状態でこの状態で書いていきますそれでは左端の y5 通りとこれ x1 通りですねこの交点ですねここで1点目をクリックいたしますそうするとこういう感じになりますで右側にですね平行に持っていってあげて今度はですねここのクランクしているこのところですね壁の中心ですね壁の芯の、まあ、壁の面でもいいかと思いますけども、まあ、念のために壁の中心まで伸ばしてあげてここでクリックいたしますはい、そうするとこんな感じでつながったような表現になりますけどもこれで修正を押していきます、はい、この部分ですねつながった表現にはなってますけどもここに線が1本入っているので、まあ、多分おそらくこれレベルがね違うんでしょうね確認のために選択をいたしますそうすると、えー、上のレベルやっぱりそうですよね RSL までぐーっと高い壁ですもんねその壁に対して今 1FL プラス1100のところですねそこがドンとぶつかっているということですねこれなぜか上部レベルが 2FL になってますね。これちょっと修正しましょう。ちょっと私さっき間違えたのかもしれませんね。1FL、あくまで基準は 1FL ですね。1FL から1100のところで、この壁は飛べたいと思います。これで適用していきます。はい。では、この壁ね、作成しましたので、3D ビューでね、ちょっと見たいと思います。3D ビュー行く前に、ちょっと今、皆さん気づかれましたでしょうか。これがですね、今、レベルを変えたらですね、2FL だったものを 1FL プラス1100の方にレベルを変えたらですね、このハッチングが消えましたよね。3本ハッチ。ちょっともう一回やってみますね。ちょっと補足になりますけど、クリックして、これを 2FL まで上げると、こんな感じで3本ハッチがなりますけども、これをですね、下げると、基準レベルを 1FL に下げます。そして適用を押す。そうすると、こういう右がかりの線になるんですね。でこれはなぜこうなるかというと、プロパティのところですよね。ビュー範囲というものがございます。これ、編集をしたときに、まあ、どこでこの平面図をこうへ切っているのかということですね。平行に切っているのか。それがですね、この断面、1FL から1500のところで切っているので、2FL まで上がったら、これが断面になるけども、1FL のところ、1FL から1100のところだと、まあ、1500で切ってますから、見えがかりの線になるということですよね。はい。なので、こう自動でね、壁の表現が変わってくるということでございます。見えがかりの線になりましたはいちょっと話がそれましたけども 3D ビューでね確認していきたいと思いますプロジェクトブラウザのですねこちら 3D ビューのところですねでモデリング用1回こちらで確認してもいいんですけどもちょっとね全体の方で確認したいので 3D ビューですねこちらでダブルクリックして全体の 3D ビューを開いてあげますここにですねヒントが書いてあるんですけどもこれ以降は1回全体のモデリングを行うので切断ボックスの大きさを調整して 3D ビューを確認できるようにしておくと便利ですということが書かれておりますはいということなのでこの切断ボックスですよねこの切断ボックスこれがあることによって、まあ、プロパティのですね、えー、右側ですね切断ボックスここにレチェックを入れるとこの切断ボックス出てきますのでこの切断ボックスで調整してですねちょっとこういう感じでトリミングをしてですねちょっと上の方もやっていきましょう上もこっとグーッと上げて
まあ、こういう感じで今後は切断ボックスを調整して見やすいようにまあ確認をするということですね。で今回は反対側なのでシフトを押して回転させてちょっと見にくいかもしれないですけどこの壁ですね。腰壁。これをですね今作ったところですね。でさっき RSL とのクランク壁との取り合いがどうのって言ってたのはここの部分ですよね。このこちら側の壁は RSL まで行ってますけども今作った壁はですねはい、1AFL から1100ということですねこのクランクした壁にドンとぶつかるような腰壁を作っていきました、はい、でこの後ですね床を作っていきますのでここの床ですね今この緑になっているのはこれ地盤面ですけどもまだ床がないということですね壁を作ったので次ですね床をここ作っていきます、まあ、念のためですね反対側のね取り合いとかもちょっと見てみましょうちょっとこう壁がね飛び出したところに対してまあ、腰壁がドンと取り合うような収まりですね。念のためにですね、断面図ですね、断面図でこの腰壁がどういう風になっているのか確認してみたいと思います。ではですね、作業用1回ビューにちょっと戻りまして、断面図ね、ちょっと作ってみたいと思います。この教科書ではまだ出てきてないんですけども、後の方でね、断面図は改めて説明があると思うんですけども、簡単にですね、今回は確認用ということで作っていきたいと思います。はい、それでは表示タブのこの断面ってありますね。こちらをクリックします。そして断面を切りたいところですね。1点目をここら辺でクリックいたしまして、2点目は垂直に下ろしてですね、ここでクリックいたします。で、修正ボタンを押していきます。はい、こんな感じですね。では、この壁ですね、見たいので、断面のところをクリックして、右クリックして、ビューに移動ですね。こちらをクリックします。そうすると、断面図ビューが立ち上がりまして、断面を見ることができます。その Y5 通りのところですね。ここの部分、この壁のことかな。この壁を今作ったということなんですね。ここの 1FL から上にですね、1100なので、ちょっと寸法を測ってみたいと思います。えー、注釈タブの、はい、注釈タブの平行寸法ですね。1FL でクリックして、天馬でクリック。1100になっていることが確認できます。はい、それでは断面でもね、この腰壁ですね、確認ができましたので、これからですね、この下の方、床を作っていきたいと思います。はい、それでは続きまして、外廊下の床を作っていきます。はい、それでは作業用1階の平面図ビューですね戻りましてこの状態で床を作成していきます修正ボタンを押してですねはい、えー、それでは建築タブの、えー、床ですね床こちらをクリックしますそして床衣装というものがありますのでこちらをクリックいたしますファミリーの方がですね、えー、床ですねそしてタイプの方が RC150 こちらで作ってまいります続きましてプロパティのところでレベルをね設定していきます基準レベルは 1FL ですね基準レベルオフセットは 1FL-50 ということで設定をいたします続きましてこのリボンのところで描画のところですねこの長方形ですねこちらを選んでいきます床とかね天井の時はこの長方形コマンドですねよく使うので覚えていきたいですねではこの状態で書いていきます、えー、先ほど書いたですねこの腰壁ですねそれと以前書いた外壁の間ですねこちらを選択していきますまずはこの壁の内側ですね左上の方でここでクリックいたしますこういう感じですね。ちょっとスケッチが見にくいので、細線モードを解除します。はい。あ、ちょっとクリックしたところ解除されましたかね。じゃあもう一度クリックしますね。ここでクリックいたします。あ、見やすくなりましたね。こんな感じです。じゃあ次はグーッと引いて、右下の方ですね。今度はここの交点ですね。右下の交点。ここでクリックいたします。はい。こんな感じで作成していきました。ここがね、選択しにくいっていう時もあるかもしれませんけども、あとで自由にこのスケッチ動かせますので動かして修正できますので、まあ、そこまでシビアにならなくても、まあ、一旦この辺でクリックしてから後でドラッグして合わしに行くっていうのもまあ一つありかなというふうに思いますはいそれではこんな感じでちょっと引きますけども、まあ、簡単なね四角の床ですね作ったのでこの状態でモード終了ですね押していきます教科書ではこの状態でですねこの床レベル下部に壁をアタッチしますかっていう注意が出てきますというふうに書かれているんですけども私の方ではですねその注意書きねちょっと出てこないんですよねそれはちょっとバージョンのせいなのかどうかはちょっとわからないんですがこの壁をですね床レベル下部にアタッチするっていうのはですね、まあ、これ断面図なんですけども、まあ、これ床がありますとで壁がまあこう断面的に見たらこう立ち上がってくるんですけどもその床にですねアタッチするっていうのはこうくっつけるっていうようなイメージですよねこの床にアタッチをですね自動的に行うか行わないかっていう違いなんですよねここをですね聞いてくるのでまあ、通常はですね、EA をクリックした方がいいというふうにこのヒントにはね、書かれておりますね。まあ、それはなぜかというと、自動でハイにしちゃうと、まあ、こうくっつけたくない壁もですね、自動的に全部くっついちゃったりしますので
、まあ、それを回避するために通常はまあいいえというふうにしといてくっつけたい壁だけをですね、まあ、個別にですね制御するっていうのがいいんじゃないかというふうに書かれておりますはいそれでは床もねかけたので、まあ、3D ビューで確認というよりは断面図の方でねちょっと確認したいなというふうに思っておりますで特にですねこの玄関とのやっぱり取り合いがあると思いますのでこの断面線ですねクリックいたしましてドラッグするとこう自由にね断面線動かすことができるのでこの玄関を切ったところですねここに断面線を移動してですね断面ゼロですねこのビューをクリックしますはいそうしますとこの床ですねこれを今作ったということでございますこれがですね玄関のここは玄関で以前作った床ですねここの玄関の床も 1FL-50 で今作ったこの外廊下の床もですね 1FL-50 で作っているので、まあ、レベルがねこう合ってくるということでございますはい皆さんいかがでしたでしょうか今回はですね外廊下の作成方法について学んでいきました次回なんですけどもバルコニーの作成方法について学んでいきますバルコニーの手すりをですねカーテンウォールコマンドを使って作っていくのでまだわからないという方はですねぜひチェックしてみてくださいそれでは今回の動画は以上になりますまた次回の動画で学んでいきましょう。